Tras un largo proceso de formalización, la empresa minera Lomas Dorada SAC se convirtió en la primera empresa artesanal en formalizarse, pues durante una ceremonia que la Dirección de Energía y Minas entregó la resolución autorizando el inicio de sus actividades. Ya ahorita estamos entregando la resolución de, de, inicio, de, de inicio de actividades, o sea, ya culminó, esa es la primera empresa que ha culminado el proceso de formalización. Ya es la primera empresa formalizada en Piro. Claro, en la región Piro marca un hito. Según el director regional de Energía y Minas, Hernán García La Madrid, 1.167 unidades mineras están en proceso de saneamiento, es decir, 6.000 mineros aún están como informales. Para este año se espera formalizar a seis empresas más. 1.167. Las mil no creo, eso es imposible. Claro, ellos han iniciado el proceso. Como verán, son seis pasos eh, y esos pasos son, son este, uno, uno detrás de otro, tienen que cumplirse. De las más de dos mil empresas que iniciaron su proceso de formalización, mil desistieron. No obstante, vencido el plazo de formalización, serán sujetos al proceso de interdicción, que implica que se cancele todas las actividades y puedan incautárseles los equipos que usan en la actividad minera. Como dice la normatividad que tenemos hasta ahora, que el 2016 culmina el proceso de formalización, de, de que si no se adecúan, ya ellos serán sujetos a la, al proceso de interdicción que hace la presidencia del Consejo de Ministros. No, implica que se cancela todas las actividades y también pueden incautarle los equipos. Los representantes de la empresa Lomas Dorada SAT exhortaron a las otras empresas de las Lomas Suyo y Talara formalizarse.